Zona de entrevista. Una de la tarde con 38 minutos y bueno, si ya le pagaron su aguinaldo, mucho ojo, porque el próximo lunes 25 los bancos van a estar cerrados, no van a abrir. Le quedan pues un par de horas, cuando mucho, para que vaya y cambie su cheque o haga su depósito, pague sus deudas y también para que deje por ahí guardadito, apartado, el pago de su predial. Eh, tenemos de invitada, le doy la bienvenida, la licenciada Marcela Rubí Gómez Juárez, ella es subdirectora de ingresos de Zapopan. Licenciada, bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todo tu auditorio. Gracias, y es que pues vamos a darle a conocer a nuestro auditorio, nuestro auditorio eh, pues la situación de cómo, cómo pagar el predial, va a haber incrementos próximo año, ¿Va a haber descuentos? ¿Dónde no. hay que pagarlo? Adelante, Mira. Marcela, con la información. Mira, te explico. Para el siguiente año no tenemos eh, programados a, incrementos en, la, en las cuentas prediales, salvo que hubieran hecho algún alguna modificación, traslado de dominio o, o algo que modificara sus, sus bases. Uh -huh. eh, las opciones que tiene el contribuyente para ponerse al corriente actualmente, tenemos una campaña de descuento en recargos del 75% si eh, se generaron antes de, del 31 de diciembre de 2016 y 70% en multas okay. para que puedan eh, iniciar el nuevo año ya sin, sin deudas. Sin deudas, eh, arrastrando. ¿no? Exactamente. 75% en recargos, 70% en multas. Exacto. Y eh, los recargos tienen que ser de... A, Generados a, hasta 2016. Muy bien. ¿Y hay opciones de pago a meses o convenios? Tenemos, tenemos convenios con eh, los bancos, uh -huh. tres y seis meses sin intereses, eh, para que pues también la gente pueda utilizar ahí un poquito de sus tarjetas y, Por y puedan pagar. Aprovechar. ¿Dónde? ¿A dónde pueden acudir a hacer estos convenios o hacer sus pagos? En cualquier oficina recaudadora que quede cerca de su domicilio. Tenemos uh -huh. actualmente ya nueve oficinas eh, distribuidas a lo largo del, del uh -huh. municipio. Si gustan comunicarse a los teléfonos que tenemos en, en la unidad administrativa para darles mayor información al uh -huh. respecto, es el 3818-2200, uh -huh. uh -huh. extensión 2062 o 2061. Ok. En estos días, bueno, la próxima semana ya, a partir del 26, ¿van a estar abiertas las recaudadoras? Hasta el día 28, el día 29, eh, cerramos operaciones para poder prepararnos al siguiente ciclo y el día 2 de enero iniciamos operaciones en recaudadora número 1, que es la que está en la unidad administrativa basílica uh -huh. y en la unidad número 2, que es en las águilas, a partir de las 6 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Ok, entonces re re retomamos. Eh, la próxima semana solo 26 y 27 trabajan. Y 28. Ah, perdón, y 28. Y a partir del 2 de enero reinician regresamos en desde Basílica y las Águilas desde las 6 de desde la mañana desde las 6 de la mañana uh -huh. en las demás oficinas recaudadoras a partir de las 8 y hasta las 5 de la tarde perfecto pues están ahí las opciones eh, por internet en línea se, se puede pueden parar? hacer pagos en línea y en cualquier tienda de eh, conveniencia con las cuales tenemos ya convenio eh, bancos también uh -huh. y el, el siguiente año pues preparamos una campaña para que todas las personas que hagan sus pagos en esos puntos externos les llegue su recibo a su domicilio o sea hay muchas personas que no han Desconfían. querido hacer uso de ese de ese servicio uh -huh. porque ellos adicional quieren el documento que se emite en la oficina recaudadora entonces este para el siguiente año ya preparamos la distribución de los recibos que les llegue a su domicilio y también eso pasa, por ejemplo, en los impuestos estatales, pero igual siguen desconfiando porque tarda mucho en llegar ese recibo o comprobante. ¿Cuánto ah, más o menos eh, tienen ustedes un plazo de que les llegue? Pues mira, eh, todo eso en función a, a las áreas donde se van a, a distribuir, contemplamos que en un par de semanas les llegue el, uh -huh. el recibo. Muy bien, entonces para que no haga, no madrugue, no haga filas. Exactamente, si tenemos trabaja. las opciones, 22 kioscos también distribuidos a lo, a lo largo del municipio. En plazas y Esta, centros Se ¿no? encuentran en centros comerciales o incluso afuera de las oficinas recaudadoras y estas ya cerraron, cuentan con el kiosco para que en cualquier hora 
se puedan realizar los pagos. También hay confianza, no se va, que, que no le, se traga el dinero, no, no le va no, a dar el recibo, eh, los sirven, Los funcionan. Que tenemos están en funcionamiento todos y okay. se les da todos los días mantenimiento para que estén en óptimas condiciones. Perfecto. ¿Cómo les fue este año, Marcela Gómez, eh, en la recaudación ahí en Zapopan? Pues fue un año muy bueno, estamos muy contentos porque superamos la meta presupuestal. Eh, actualmente ya tenemos una cantidad considerable de, de personas que están al corriente en sus pagos, alrededor de 380 mil cuentas ya están al corriente y eh, pues superamos la meta el al día de hoy se lleva recaudado más de eh, 950 millones de, de pesos en predial. Ajá. Bueno, ¿Aumentaron las cuentas considerablemente? O, Siempre o se tiene crecido? incremento en, en el número uh -huh. de cuentas en el padrón. El año pasado teníamos cerramos con 450 mil cuentas. Este año estamos cerrando alrededor de 375 mil cuentas. 475 no. mil cuentas, perdón. <risa> ok. Nos pregunta, por ejemplo, Jorge Alberto, eh, para este año 2017 inflaron los valores de las propiedades y por consecuencia elevaron el impuesto predial. Hay propiedades que son terrenos y ridículamente, dice el recibo predial, que cuestan lo mismo que una casa que está a un lado. Mira, eh, los valores que tienen cada una de las cuentas, eh, esos son valores que año con año se están actualizando con las tablas. Con las tablas. Uh -huh. eh, son tablas que se aplican por zonas y, y el incremento pues es específico. ¿Y ese es Aquí lo, lo que sucedió es eh, que por ley en, uh -huh. en el ejercicio 2016 no podíamos cobrar más de lo que habíamos cobrado en 2015. Entonces la repercusión de ese, ese tope que teníamos en la ley en 2017 pues obviamente tuvieron el impacto del valor de 2016 más el valor de 2017 uh -huh. que también está actualizado y fue lo que les pegó. Ah, en el ejercicio 2017 se inició una campaña de apoyo a las familias apopanas donde los diferenciales que habían pagado eh, de sus cuentas por ese incremento se le apoyó al ciudadano con, con una retribución eh, siempre y cuando su cuenta estuviera al corriente. Muy bien, preguntan también si los descuentos aplican en los pagos en línea o solo cuando acudes a las recaudadoras. No, los pagos en línea también tienen eh, los descuentos ya eh, aplicados. Ok, pero para también los que pagan puntualmente hay descuento. Eh, el siguiente año quienes vayan a hacer su pago anualizado, anticipado, Ajá. van a gozar en enero y febrero del 15% de descuento. Ya para 2018. Para 2018. 15%. 15%. Muy bien. Y bueno, también eh, nos preguntan, en 1997, por acuerdo de mi ex mujer, dice, yo me salí de casa, ella tuvo que pagar el perdial, pero no pagó. Y bueno, ya revisó, tiene un adeudo de 25 mil pesos. ¿Qué hacer? Además de que dice, nunca le llegó el requerimiento porque el domicilio no coincide. Pues, ¿Qué okay. le recomienda, licenciada? Eh, yo le recomiendo que acuda a cualquier oficina recaudadora para verificar su número de cuenta y checar el adeudo. Sí lo invito a que vaya en este tiempo para que aproveche del, del descuento que hay eh, tanto en recargos como en multas. Muy bien. Preguntan si aplica convenio sobre el descuento. No. Eh, las, las cuentas que tienen atraso y, y se quieran conveniar, eh, se les aplica el... El, Pero el, el, el descuento eh, aplica ya sobre el, o sea, es descuento y lo que resta es lo que se hace convenio. Exactamente. Ok. Muy bien. Y por último, eh, que si hay gente que piensa que su terreno vale un millón de pesos, pero el valor comercial es de 600 mil o 700 mil, a la hora de venderlo, también le van a cobrar impuestos sobre la renta, porque hay una diferencia entre lo que vale y lo que se vendió. Nos comparte. ¿Es así? Eh, él ya está hablando acerca de impuestos federales, sí, ya, no, ya, se no, trata, al ya no se trata de temas del, del municipio, pero igual cuando haga el traslado del dominio, el adquiriente va a tener que hacer el pago de su uh -huh. transmisión patrimonial. Muy bien, bueno. Eh, también, bueno, preguntan eh, si va a estar abierta las águilas, eh, todos los módulos eh, de, esta, de esta unidad administrativa en, durante estos próximos días o solo la recaudadora. Eh, 
La unidad administrativa pues cuenta con varias, con varias diferentes áreas. oficinas, uh -huh. nosotros nos encontramos dentro de ella y eh, de igual forma, como todas las demás, hasta el día 28 va a permanecer abierta el día 29, cerramos y regresamos tempranito el día 2. Perfecto, pues ahí está la respuesta, muchas gracias. Le agradezco a Marcela Gómez Juárez, subdirectora de ingresos de Zapopan. Esperemos pues, que esta información le sirva a toda nuestra radio escucha, sobre todo los que viven o tienen alguna propiedad en el municipio de Zapopan. Claro. Muchas Muchísimas gracias. gracias por Feliz la Navidad. Igualmente. Al contrario. Salud. Nos vamos a la pausa. Es la una con 49. Esta Navidad te deseamos específicamente dos cosas: amor y paz. Zona 3, 91.5 FM. 